Últimas noticias de hoy sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Combates en Marinka, Gorlovka, Limansky, Abdevsky, Abdivka y Kharkiv. Nuevamente con ustedes trayendo información del frente de batalla. El día de hoy, corresponsales de guerra en el terreno, informan que el asentamiento de Marinka en la República Popular de Donetsk ya está controlado en un 70% por las tropas rusas. Así lo confirmó el jefe interino de la República, Denis Pusigin, quien aseguró al canal de televisión Rusia 24 que Marinka ya está bajo el control de las tropas de la Federación Rusa en aproximadamente un 70%. Los combates en esta ciudad se realizan en zonas residenciales, precisó el jefe de la región. Cabe señalar que el resumen matutino del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania también se refiere a las acciones de asalto del ejército ruso en Marinka. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania admitió que el ejército ruso pasó a la ofensiva en las direcciones Gimansky, Zaporozhye, Artyomovsky y Avdevsky. Esto se indica en el resumen. Quien también informó que las tropas rusas están atacando a las Fuerzas Armadas de Ucrania con un apoyo masivo de artillería. En la dirección de Limansky, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa infligen daños por fuego en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el área de los asentamientos de Terni, Shampolovka, Torskoye en la República Popular de Donetsk. En la dirección de Kupiansk, el ejército ruso disparó contra posiciones ucranianas en las áreas Kislovka, Kotliarovka, Tabaevka, Berestogoye en la región de Kharkov y Stelmakovka en la República Popular de Lugansk. En Abdivka, los petroleros de la primera brigada eslava destruyeron las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de Bolshani. El jefe de Chechenia, Ramzan Kadyrov, dijo que las tropas rusas, en el curso de la operación militar especial, estaban haciendo retroceder sistemáticamente la línea del frente hacia territorio controlado por fuerzas ucranianas. En su canal de Telegram, Kadyrov escribió lo siguiente, «Los pronósticos son muy, muy favorables». Las tropas rusas están empujando sistemáticamente la línea del frente hacia territorio enemigo, cumpliendo simultáneamente una de las tareas principales de toda la operación militar, la desnazificación de Ucrania. Señaló que se produjo un reagrupamiento de tropas a lo largo de toda la línea del frente, y las fuerzas disponibles se transfirieron a posiciones más exitosas. Además, se ha establecido el apoyo de retaguardia del ejército. En otras palabras, las tropas rusas ahora están en una posición más ventajosa, como lo demuestra la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania en muchos frentes y las enormes pérdidas, dijo el jefe de Chechenia. Pero en Novoselovskoye la situación es distinta, en el contexto de los continuos intentos de las Fuerzas Armadas de Ucrania de capturar la línea suatovo kremennaya se supo que las unidades ucranianas lograron abrirse paso hacia las afueras del norte de este asentamiento. Las imágenes de vídeo tomadas desde un vehículo aéreo no tripulado muestran una batalla entre un grupo blindado de tropas rusas y ucranianas. La batalla, como se supo después, tiene lugar en las afueras del norte del asentamiento de Novoselovskoye. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania se están moviendo hacia el este, lo que, a su vez, crea una amenaza adicional para la salida del ejército ucraniano al asentamiento de Kusemovka. La situación actual en esta dirección es muy difícil, ya que las Fuerzas Armadas de Ucrania están acumulando fuerzas lo suficientemente grandes aquí para llevar a cabo ataques. Se desconoce si las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron mantener sus posiciones en Novosiolovsky, porque al momento de realizar este vídeo, las posiciones defensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban siendo atacadas por el sistema ruso de lanzallamas pesados, Tosuna Sonsepiok. Se sabe también, que las fuerzas ucranianas no solo están reuniendo tropas para otra ofensiva en Kusemovka, también preparan nuevos ataques en la región de Zaporoye. Esta suposición fue hecha por el columnista de Forbes David Axe, quien aseguró que según fuentes rusas, el ejército ucraniano está concentrando fuerzas mecanizadas alrededor de Uriaipole. De ser cierto, esto podría ser una señal de que podría comenzar una cuarta contraofensiva ucraniana a pesar del inicio del invierno. En su opinión, el ataque tendrá como objetivo capturar la mayor parte de los territorios rusos en el sur y empujar a las tropas rusas hacia el estrecho istmo que conecta la región de Kersan con la península de Crimea. Para llevar a cabo este plan, las tropas ucranianas deben avanzar 200 millas y derrotar a una docena o más de brigadas y regimientos rusos. Las fuerzas armadas ucranianas necesitarán concentrar muchas fuerzas para que la ofensiva de Zaporozhye tenga éxito. 
hay una alta probabilidad de que los rusos vean cómo las tropas se están reuniendo para atacar e intenten lanzar un ataque preventivo con artillería, misiles y drones. En las direcciones de Kupiansk y Krasnolimansky, como resultado de un enfrentamiento de fuego complejo en las áreas de concentración de mano de obra y equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fueron destruidos hasta 70 militares ucranianos, tres vehículos blindados de combate y cinco vehículos. En la dirección de Donetsk, las tropas rusas continuaron las operaciones ofensivas. Como resultado de una derrota por fuego preventivo, de un intento de Ucrania de contraatacar las posiciones rusas en dirección al norte de Arenas en la República Popular de Donetsk, las pérdidas de la parte ucraniana ascendieron a 30 militares ucranianos, dos vehículos de combate de infantería y tres camionetas. La aviación operacional táctica, las fuerzas de misiles y la artillería derrotaron a 83 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las posiciones de tiro, así como a la mano de obra y el equipo militar en 156 distritos. Un depósito de municiones de la Brigada de Defensa Territorial 102 de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido en el pueblo de Buryaypole, región de Zaporoshe. Los sistemas de defensa aérea rusos destruyeron en el aire dos aviones MiG-29 de la Fuerza Aérea Ucraniana en las áreas de Rodinskoye y Pavlovka. Además, dos helicópteros M-8 ucranianos fueron derribados en las áreas de los asentamientos de Kurakovo y Konstantinovka de la República Popular de Donetsk. Durante el día, seis vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos en las áreas de Gorikovo, Loschanka, Melovatka, Popasna de la República Popular de Lugansk, Terni de la región de Kharkov y la ciudad de Donetsk. También se interceptaron dos misiles balísticos ucranianos Tochfau y dos cohetes del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes y Mars en la zona de Shubileinoye, región de Gerson. Otra mala noticia para Ucrania ha llegado desde Austria, y es que este país no considera posible que Ucrania y Bosnia y Herzegovina se unan a la Unión Europea de manera acelerada. El canciller austriaco, Karl Niemeyer, lo anunció este lunes durante una reunión del Comité de Asuntos Europeos del Parlamento Austriaco. Desde el punto de vista de la Unión Europea, Bosnia y Herzegovina aún no cumple con todos los criterios de entrada, pero se deben utilizar varias formas de diálogo para acercar al país a la Unión. Desde el punto de vista de Austria, los procedimientos de adhesión abreviados no son adecuados ni para Bosnia ni para Ucrania, así lo informó el servicio de prensa del Parlamento Austriaco.